പെരിങ്ങാവില്‍ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അധീനതയിലുള്ള വാട്ടർ ഹൌസ് കുളത്തിന്റെ ചുറ്റുമതൽ ഇടിഞ്ഞ് പരിസരവാസികൾ ദുരന്തത്തിന്റെ വക്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ അഞ്ചാം ഡിവിഷനിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ എഴുപതോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള കുളമാണ് ഒരു വശത്തെ ചുറ്റുമതിലിടിഞ്ഞ് പരിസരവാസികൾക്ക് ഭീഷണിയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് നാലു വശവും കല്ലുകെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരുന്ന കുളത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയത്തിലാണ് വടക്കുവശത്തെ ചുറ്റുമതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീണത് മതിലിന് അരികിലൂടെയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരും തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ അന്തേവാസികളും ഭയന്നാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് പാതയിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന പിഞ്ചുകുട്ടികൾ കണ്ണു തെറ്റിയാൽ കുളത്തിൽ വീഴുമെന്ന ആധിയിലാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇരുപതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ മതിലിടിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് വിവരം കൌൺസിലർ മുഖേനയും അല്ലാതെയും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതരോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു പരിഹാരവും ഉണ്ടായില്ല തുടർന്ന് കൌൺസിലർ ഇടപെട്ട് ചുറ്റുമതിലിടിഞ്ഞ ഭാഗം ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ച് താൽക്കാലിക പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഈ ഷീറ്റുകളും കുളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു തുടർന്നും പരാതികളുമായി അധികൃതരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല അരയേക്കറോളം സ്ഥലത്താണ് പമ്പ് ഹൌസും ആഴമേറിയ ഈ കുളവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് വരെ രാമവർമ്മപുരം പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു അതുവരെ എല്ലാ വർഷവും അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വന്ന് കുളവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി മുകളിൽ വല കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് ബദൽ മാർഗം കൈവന്നതോടെ കുളവും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി സംരക്ഷിക്കുന്ന പതിവ് നിലയ്ക്കുകയായിരുന്നു പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ കുളം വൃത്തിയാക്കാത്തതിനാൽ ഇപ്പോഴും കുളം മലിനവും ദുർഗന്ധപൂരിതവുമായി തുടരുകയാണ് രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിട്ടും ഇല്ല നോക്കി പോകണവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റ ആളിതിന് പറ്റി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് അറിയാൻ പോകും ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് നിമിഷവും ഞങ്ങൾ ഇനിയൊരു മഴ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും പോകും കുട്ടികൾ തന്നെയല്ലേ വലിയവർക്കും ഭയങ്കര ഭീതി തന്നെയാണ് നടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം പാമ്പ് പാമ്പ് ഈ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അകത്തേക്ക് കയറി വരാം മൂന്നാൾ മൂർക്കനെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൂർക്കനെ വന്നു കുളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പമ്പ് ഹൌസും സ്ഥലവും പൊന്തക്കാട് വളർന്ന് പാമ്പുകളുടെ വിഹാരരംഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഇഴഞ്ഞെത്താറുണ്ട് പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ നാലഞ്ച് മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ കുളം നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു പ്രളയത്തിലും ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ മേൽക്കൂര വരെ മുങ്ങിയിരുന്നു എന്നിട്ടും സർക്കാർ നൽകുന്ന ധനസഹായമായ പതിനായിരം രൂപ പോലും കിട്ടാത്തവർ ഈ കോളനിയിൽ ഉണ്ടെന്നതാണ് വാസ്തവം കുളത്തിൽ വീണ് മനുഷ്യജീവൻ പൊലിയുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ ഇടിഞ്ഞ ചുറ്റുമതിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അധികൃതർ സന്മനസ്സ് കാണിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ടി സി വി തൃശൂർ